Baie welkom aan ons bezoekers wat hier is verochtend vrienden, wat ook voor de eerste keer hier is, en voor jullie wat ook later kijken en luister, is een voorrecht om samen met jou die Heere sy naam te kan groot maak, en het sy woord te hoor, wat is op sy hart vir ons. Het is my voorrecht om weer te kan terugwees hier by julle, en dankie vir die raad, en julle wat ons toegelaat het om bykie af te wees, en in die tyd kon ek rustig wees, want ek weet, julle was in goeie hande. So baie dankie aan Dr. Christu, vir um, een fantastische preek, en pastoor Caroline, wat um, self een bykie rust hierdie week, en sy het een uitreik ook gedeel, as van ons mense wat verochend op die uitreik is, en prijs die Heere, dat sy koninkryk altyd vloei en beweeg. En so as jy dalk van die preke gemis het, gaan soek asjeblief ons YouTube kanaal, als een nieuwe kanaal wat ons bezig is om op te rig, die oude preke gaan binnenkort oorskuif, gaan soek AGS levende waters, meer en see. Daar is een paar levende waters, prijs die Heere. Maar jy wil meer en see gaan soek, en dan sal jy sien, daar is een stikkie wat sê, subscribe, in Engels eindelijk, hoor, is subscribe. Dit vir ons Afrikaners. Jy wil daar klik, en jy wil op die klokkie klik, Kan gebeur nie, jy gaan net gereeld notifications kry, kennisgevings en dan sê YouTube, hier is die type videos wanneer jy kyk, ek wees dit vir jou meer jy een bykie minder rekte kyk en meer die Heere hoor prijs die Heere, so asjeblief gaan kyk daar op die kanaal, jylle sal sien as op Instagram, die van jylle wat daar is en op Facebook ook, en gaan hoor wat is op die Heere sy hart, so dat jy nie uitmis nie, ons het hierdie jaar vir ons besoekers, is ons bezig met de richting wat ons gloe die Heere op ons hart druk wat sê, a disciple hoor God sy stem. Eerste kwartaal het ons gaan kyk na die voetstappen van Jesus, en verlede kwartaal het ons gesê, ons diene God wat beweeg, hy beweeg in en om, en dier elke ene van ons. And because we serve a God that lives and moves, and in him we have our being, then we know that his action moves us from inaction to being in action. Want dis die God wat ons dien, Hij is een bewegende God, so ek kan om nooit aan bid, dier bot stil te staan nie. Ek kan om nooit aan bid, dier net te hoor en nie te gaan doen nie. Hij is een bewegende God, en daarom wil ek ook beweeg. Hierdie beweging wat ons doen, noem ons discipleskap. Dis die beweging. Wanneer ek gaan toepas, is my discipleskap, is my toewijding aan Christus in actie prijs die Heere. En so wanneer ons so gaan toest, to, an, anneem en, en deelneem, dan pas ek toe dit wat ek hoor. Anders is ek net iemand wat daar dier die venster kyk. En van buitenkant af sien, van buitenkant af wonder, is dit rechtig so? As jy wil weet, Heere is hier nog daar. Neem deel. Beweeg. Is hy wat in en dier jou beweeg. Amen. En so baie dankie ook aan pastoor Franny, om die vers, waar is pastoor Franny? Daar, daar is. Pastoor Franny wat die achter Elsie wegkryp, dankie vir die ochend boodskap ook die afgelopen tyd wat die vir ons gebring het, en jou te herinner elke ochend. En, vir, en van nou af, dinsdag, doensdag, donderdag, ons, ons woordstudie in die ochend, en maak seker dat jy op daar die groep ook is, om jou te bemoedig om in die week ook sy woord uit te dra. Prijs die Heere. Ons geloof wat ons uitvoer en ons discipleskap aksie het ons gesê in die voetstappen van Jesus, dan hoe ons in die lichaam toepas dit wat ons geleer het van in die skrif, ons het bedieningsgaves, onthou jylle, die van jylle wat hier is, die er daders van die woord te wees en hierdie kwartaal is ons focus aan bediening aan hulle buitenkant die herberg. Met ander woorde, hulle wat buitenkant dit staan van hier waar ons saamkom, wat ons noem kerk. And as we move, we become more like Christ, because our Christ-likeness grows as we move in the word that he teaches us. My Christ-likeness grow when I start doing what God's word teaches us. En daarom hierdie kwartaal wil ons focus aan bediening buitenkant die herberg. Ek denk as die volgende ene daar koos, net om jou te herinner, dus ons focus, ons gaan nie hier saamkom, net elke sondag nie, gaan vir my nog ene aan, Ons gaan focus specifiek hierdie kwartaal, hoe bereik ons hulle wat nog nie ervaar wat jy ervaar nie, wat nog nie weet wanneer die wereld so op my druk, waan toe draai ek nie. En nou weet ek iets van ons wat al kyk en luister van ons wat hier is verochend, wat onmiddellik hier binnenkant jou sê, ja ek weet nie, ek dink nie, dis ek nie. 
Ek weet nie of ek kan deel nie, ek weet nie of ek kan gaan woord gee nie, ek weet nie eers of ek die maand einde gaan sien. Want als een dokter wat vir my een of ander uitspraak regeert oor my gezondheid, Dat is een werksplek wat vir my uitspraak gegeet oor my finansies. Heere, ek weet nie eers, hoe gaan ek tot morgen kom nie? Hoe kan ek bruikbaar wees vir jy? En wil vir jy sê vir oogend, Heere het vir jou woord. Die woord wat op my hart druk vir jou vir oogend is, ja, jy kan. Jy kan in Christus meer as een oorwinnaar wees. Jy kan van vandag na morgen voortbeweeg, jy kan ook een actieve disciple wees, as jy recht om volgend te hoor, wat die Heere vir jou wil sê. Amen? Kom ons sluit ons oor. Heere, baie dankie dat ons hier kan saamwees, die naam kan groot maak door lofprysing en aanbidding, en wanneer ons saam vergader, dan sit oor u, vir u en tot u. Kom Heilige Gees, hier waar ons uit die woord nou hoor, leid dit wat ons oor praat, maak ons harte oop, maak ons gedachte stil, spreek Heere, u dienaars luister. Amen, amen. Maak jou bybel vir my oop by Markus 16. Markus 16, die laaste hoofstuk daar, in die evangelie van Markus, Mark 16, And we're going to read there from verse 10. Mark 16 van vers 10 af. Dis net na Jesus' opstanding. Jy kan al bykie vooraf gaan lees daar by die huis ook. En Jesus het verskyn aan die vrouwe. Hy het verskyn aan Maria Magdalena daar van vers 9 af vroeg. Die eerste ochend van die week. Wat die ochend is dit? Dis nie maandag nie, sondag ochend. Sondag ochend. Al in daar die tyd. So as iemand vir jou vrouw, hoekom hou jylle kerk op een sondag? Het is nie om na die ouwens gaan sit en gesê, jy nou, satra is vol, ja, ons het kermis en ons het, het rekpie en goete, maandag moet ons werk, so kom ons hou dit nou maar op een sondag, wat denk jylle? Christus volgelinge het op een sondag begin by mekaar kom, omdat Jesus Christus op die sondag opgestaan het. Het jy dit geweet? Dis hoe kom ons hier saamkom op een sondag en nie op die joodse sabbadag nie, ons herdenk Jesus wat opgestaan het, want ons is, Christus volgelinge, ons is onder een nieuwe bedeling, daarom is ons sondag saam. En so vroeg die ochend, eerste dag van die week, die jode het ook al die eerste dag genoem, op die sondag ochend, sien ons hier, het hy aan Maria Magdalena verskyn, vers 10. Sy het het gaan vertel, hier die Jesus wat nou aan haar verskyn het, sy het het gaan vertel, aan die mense wat by hom was, dis nou, sy disciples, terwijl hulle treer en huil. Toe hulle hoor dat hy leef en sy om gesien het, het hulle dit nie gegloe nie. Onderstreep het vir jou so'n bykie daar in die bybel. Hierdie disciples wat drie jaar saam met hom was, wat al die wonenwerke gesien het, het hom gesien vermoor, gekruisig, en toe hulle hoor hy leef, toe gloe hulle dit nie. Kijk vers 12. Hierna, het hy in een ander gestalte aan twee van hulle verskyn, ons weet in die Lukas gedeelte aan die Emmaus gangers, hy het aan hulle verskyn op pad daar na die platteland, hulle het het vir die res gaan vertel, maar die het hulle ook nie gegloe nie. Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek hierdie story so lees, dan sou ek nie nogals gedink het, as Jesus aan hulle verskyn en iemand kon vertel, dan moes juist hierdie groepie gloe wat gebeur het. Maar die woord sê, nie gegloe nie, hy het nie gegloe dat Jesus opgestaan het nie. Hoor vers 14, later het hy self, dis nou Jesus self aan die elf verskyn, terwijl hy verete aangeleen het. Hy het hy verweid oor hy ongeloof en die hardheid van hy hart, omdat hy die mense wat gesien het dat hy opgewek is, nie gegloe het nie. As jy sikkel, om te geloof wat die woord van die Heere vir jou sê, onderzoek jou hart. Jesus sê vir hulle wat alles gesien het, hy sê, hy verweid hulle omdat hulle nie gegloe het nie. Maar hoor nou, hier gebeur iets interessant, hy sê toe vir hulle, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Preach the gospel to every creature. What does gospel mean? Good news. Good news, Jesus Christ is alive. 
Now, I don't know about you, but if I was there, respectfully, I would have said to Jesus, Jesus, are you sure? I mean, they didn't even believe. When Mary came and told them, they didn't want to believe that you were alive. And now steer I hulle. Hierdie klomp ongeloofig is uit in die wereld. Is hy seker? Hoor, wat sê Jesus verder? Want duidelik is hierdie geloof story, een groot story vir die disciple. Hy sê verder hier vers 16, wie tot geloof gekom het en gedoop is. As jy nog nie gedoop is as volwassen nie, moet jy tot geloof kom. Want wanneer jy tot geloof kom, as jy glo Jesus is wie hy sê hy is, dan gaan jy jouself laat doop. As jy nog wonder daar oor, gesels met ons. Hy sê wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal verlos word. Maar wie nie tot geloof gekom het nie, sal veroordeel word. Hier die tekens vers 17, sal hulle wat tot geloof gekom het vergesel, in my, in my naam, nie in die bloed van Jesus nie, in sy naam, dis sy naam wat hy jou gee, waarmee jy wat doen, sy naam sal hulle demone uitdrijf, in wat praat? Nieuwe tale, prijs die Heere, vers 18, en slange met hulle handen optel, as hulle iets doodlik sou drink, sal het hulle nie kwaad aan doen nie, en op sieke sal hulle die handen le, en hulle sal dalk per ty keer, as jy lekker is gezond word. Dis nie wat Godse woord sê nie, hy sê, hulle wat gloe sal hierdie doen, hulle sal hulle die handen op le, en hulle sal gezond word. Vers 19, nadat die Heere met hulle gepraat het, is hy in die hemel opgeneem, en het hy daar aan die rechterhand van God gaan sit. Vers 20 sê, hy het toe uitgegaan, en ooral gepreek, die Heer het met hulle meegewerk. Wie? Die Heer het met hulle meegewerk, en die prediking bevestig met wonderdekens, wat daarop gevolg het. Amen. Die woord Amen beteken, laat dit so Markus, skryf hierdie, en ek wil vir jou sê vir oogend, as ek daar vir Jesus moet sê, Jesus, is hy seker hierdie is die disciples wat hy wil uitstee, want hy het nie gegloe nie, gloe ek, Jesus sê vir my gesê, weet jy wat, Rian, ek het een geheim, ek het een plan, buit so fikkie vast, want sekerlik moes hierdie disciples op hy punt, toe hy nou hierby hulle aanleen, en vir hulle sê, hoekom het julle nie gegloe nie, en hulle hard gewonder het, maar hoe kan ek, hoe kan ek uitgaan, daar is mense wat ons vervolg, ek is onderdruk, jy voel dat ek volgend, hoe kan ek hierdie doen, ek wil vir jou sê, die woord van die Heere sê volgend, ja, jy kan, jy kan, want eerstens volgend, wil ek jou herinner, Jesus het het al reeds gedoen, what did Jesus do, so that you can as well, he paid the price, he fulfilled all prophecies. He became the lamb, the lamb who was slain. He paid the price in full for each and every one of us. He came to set the captives free. He did all of this through dying on the cross. Hy het nie in a coma gegaan nie, hy was nie in a beswyming nie, hy het gesterf. Hy het die volle prijs betaal en voordat hy sy asem uitplaas, toe sê hy, dit is volbring. Geliefd is, ek wil vir jou sê volgen, daar waar jy sit, en waar jy wonder, hier, ek weet nie of ek kan nie, en nou hoor ek nog van iets soos disciplskap, om vir anders te vertel, ek wil vir jou sê, jy kan, want Jesus het reeds. Hy het die pad oopgemaak, hy het oorwin, dit wat jou aftrek, dit wat jou bekommerd maak, dit wat jou bezig hou in die nacht, is dit my hevelik, is dit my werksplek, is dit my gezondheid, jy kan voortgaan, jy kan een disciple wees, jy kan vertrouw, want Jesus het reeds oorwin. Jy kan. Aaron, vers 19 sê, Jesus het opgevaar en na sy rechtmatige plek beweeg aan die rechterhand van God, een autoriteitspositie. Want hy regeer. And we sang that this morning, you are worthy of it all, because he's there where he belongs, in a place of authority. And so now is my gebed vir oogend, net soos wat Paulus 
vir die vroeg geloofiges gebid het, dat ons hierdie sal snap volg, en dit wat Jesus gedoen het, hierdie groot kracht wat hom opgewek het, die selfde kracht dat het in ons is. Kijk gauw wat skryf Paulus daar in die Viesheers, en ek gaan nie klomp rondblaai met jou nie, Viesheers 1, ek kan soem toe blaai, en daar blaai die Viesheers 1. Paulus skryf van die gemeente in Everse, en hy het hierdie prachtige gebed wat hy vir hulle bid, Ephesians 1, then verse 17, he says he prays for them specifically that they will see, how will they see that their hearts will be enlightened. Hoor wat sê hy? Hy sê vers 17, dan bid ek, dat die God van ons Heere Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, vir julle dit sal gee, wat sal hy gee? Hier is my gebed vir jou, geestelike wijsheid, en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan, met ander woorde, dat ek sal verstaan, Jesus het. Vers 18, en dat die oe van jylle harte, met ander woorde my verstand, dat ek het sal snap, die oe van jylle harte, verlig mag wees, so dat jylle kan insien, wat die hoop is, wat sy roeping bied. Oor vir ochend, waar jy is, en waarmee jy sikkel, mag jou hart verlig word, dat jy sien, hierdie wat rondom my is, is tydelik, Mag ek sien, want toe het hy my geroep, want toe is ek op pad, wat vir my voorle. Hy sê, mag ons het insien, wat die hoop is, wat sy roeping bied, wat die heerlijke reikdom van sy erfenis, vir die heilige spels. Daar leef vir jou reikdom voor, en ek praat nie van geld nie. Daar leef jou eeuwigheid voor, wat hierdie wereld nie van jou kan wegvat nie. Jesus het reeds, as jy glo, as jy vast hou, Le hierdie voor, mag ons harte dit sien volgend. Hy sê, mag ons dit sien wat die heerlijkheid van hierdie reikdom is. Vir ons wat geloof, vers 19, excuse, wat die onvergelijkbare grootheid onderstreep daar, ek gaan nou weer ouwe gesels. Hy sê, mag jou hart verstaan wat hierdie onvergelijkbare grootheid is. The exceeding greatness van sy mag vir ons wat geloo oor en komstig die werking van sy groot kracht. Vers 20, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy om, dis nou die vader, toe die vader om hy die dood opgewek het, en om laat sit het aan sy rechterhand in die jemele. Vers 21, boe elke overheid en gesag, en mag, en heerser, ja, boe enige naam, wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. My gebed vir jou volgend, is dat jy hierdie sal snap, wat hierdie groot kracht is, wat Christus uit die dood uit opgewek het. Hier het iets gebeur, en ons Marcus gedeeld het ons gesien, hier is een groepie disciples wat nie geglo het nie, en dan praat Jesus, hy sê, gaan jylle uit, hoe kan hy een klomp ongeloofiges uitstuur, en dan skielik in vers 20, dan het het gesê, hy het uitgegaan en oorals gepreek. Daar het iets met hierdie groep gebeur. Iets met hulle gebeur, wat hulle in staat gestel het, om te gaan doen wat Jesus gesê het. In staat gestel het om te sê, ja, ek kan. Weet jy wat het gebeur? Heilige gees het gekom. Hierdie woord wat Paulus hier gebruik, hierdie onvergelijkbare grootheid in Grieks, is het hyperballo en die woord megathos. Now in our time, we measure power of a nuclear bomb in megatons. It's derived from the word megathos. This magnitude, this greatness. So Paul goes a bit better than a megaton. He says, this power that raised Christ is a super greatness. Dis grooter as enig iets wat ons kan beskryf. Hierdie grootheid het Christus opgewerk en hier is die beste gedeelte. Dis hoekom jy kan volgend, dis hoekom jy disciples kon volgend. Daar die selfde kracht, genaamd Heilige Gees, is in elke een van ons wat geloo. Hoor Ephesians 2, hier van vers 4 af. Ek skies, net net jy sal vers 22, Jesus het alles, die vader het alles onder Jesus' voete gestel, en hy het dan om, wat gegee? Die kerk gegee. Dis ek en jy, geliefdes, hy het aan Jesus die kerk gegee, en om aangestel as hoof boe oor alles. So dink een bykie volgende keer, wanneer ek oor een kerk praat, wie sy hoof? Nie die pastoor nie. Pastoor bring een boodskap. Die hoof van die kerk is Jesus Christus. 
En so uit alles onder Jesus gesag gestel, hy het sê, die kerk wat sy lichaam is, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul, dis en allemaal van ons, hierdie grootheid, hierdie kracht. Kijk nou hier in hoofstuk 2 van vers 4. Hy sê, maar God, wat rijk en barmhartigheid is, het ons, alhoewel ons dood was als gevolg van ons oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee hy ons lief gehad het, saam met Christus levend gemaakt, uit genade is jylle verlos. Ek en jy kon het nie verdien. Hierdie groot kracht het hy aan elkeen van ons gegeen, hy het ons levend gemaakt, net soos wat hy Jesus levend gemaakt het, en dan sê vers 6, ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek, en saam laat sit in die jemel. Geliefd is, wanneer jy vir jouself dink, ek weet nie of ek kan nie, ek weet nie of ek hierdie maand gaan deersien nie, ek weet nie of ek kan uitkom by dit wat die Heere vir my wil heen, het ek vir jou boodskap volg, en ja, jy kan. Want Jesus het reeds, hy het reeds die prijs betaal, hy het het oopgemaak en daar die selfde kracht wat in hom is, is in elkeen van ons en daarom kan ek en jy, want heilige gees is hier in elke een van ons. Jesus het reeds, die tweede punt volgen, heilige gees is hier, daarom kan jy. Ek kan dit nie op my eie doen nie. En die disciples was recht daar, toe hulle nie wou glo nie, want hulle het nie geweet, hoe kan hulle dit self doen nie? Jesus het gesê, wacht, daar kom groot kracht. Hy gedeelte in handeling 1 vers 8, onthou jy, daar die kracht, die dynamis woord, is heilige gees. Jy die selfde kracht. Selfde kracht is in elke ene van ons. Daarom kan jy, jy kan deerdruk, jy kan vasthou, jy kan daarby uitkom, want Jesus het beloof, onthou jy daar in Johannes 16, toe hy sê, ek moet weggaan, maar ek laat jy nie alleen nie, ek stier vir jy, helper. En so hy is hier by elkeen van ons, ek kan op hom leen en sê, jyre, ek weet nie. En sê, ja, ek weet, maar ek doe. En so, ja, jy kan. Want Heilige Gees is hier, hy is hier met jou. En die groepie het nie gegloe dat, hy, dat Jesus opgestaan het nie. Hulle het om gesien en toe wonder hulle nog steeds. So sê, maar ek gaan vir julle kracht gee. Hulle het nie gedink, hulle kan nie. En toe besef hulle, ja, hulle kan. Nie uit hulle self uit nie, maar uit Heilige Gees uit. Heilige Gees is hier met elkeen van hulle. The same spirit. And I want to emphasize this this morning. It's the same Holy Spirit that raised Jesus from the dead that's in every one of us. Dis nie afgewaterde Heilige Gees nie. Ons dien nie Auros Gees nie. A bykie hiervan en a bykie daarvan nie. Dis die volheid wat in my kom. And listen this morning, Holy Spirit is a person. It's the third person of the Holy Trinity that we believe in. He lives in me. Ons taalgebruik het gemaakt dat ons sukkel om met hom connectie te want ons verstaan een vader, ons verstaan Jesus, en dan praat ons van die Heilige Gees. Misschien moet ons begin praat van Heilige Gees. Heilige Gees is u wat hier met my is. Ie die woning hier in my kom maak, want my lichaam is tempel van die Heilige Gees. Hallo, begin van een kwartaal. Hy is hier in my, die volheid van hom is hier met my. Die volheid van die derde persoon van die drie eenheid. Daarom kan jy. Daarom kan jy moed kry volg en daarom kan jy opstaan en sê, Heere, ek weet nie, maar ek weet, ek kan. Ek is hier, ek weet nie, ek moet jy my nog nie gevat nie, ek is nog hier. Laat u wil geskiet. Wat het u vir my? Hy kom herinner jou dat hy altyd met jou is. En nie, is nie altyd makkelijk, hy daar is moeilike tye in hierdie leven, daar is seer kry tye in hierdie leven, van ons geliefd is, sterf. Hoe kan ek, Heere? Ja, jy kan. Hy het nie gesê, dit gaan makkelijk wees nie, maar hy het beloof dat hy jou nooit alleen sal laat nie. As het net makkelijk met jou was, het jy nie geloof nodig gehad nie. Hallo? As het altyd met jou makkelijk gegaan het, het jy nie geloof nodig gehad het nie. Daar is toetse in hierdie leven, daar is moeilike tye. En wanneer ek nie kan nie, dan sê hy, ja, jy kan, want ek is hier met jou, ek hou jou vast. Jesus het die pad oopgemaak, hy die prijs betaal, Heilige Gees is hier in jou, hy is hier met jou. Die skrif sê vir ons, Lukas 11 vers 13, ons kan net vraag, dat ek bewus word van hom, 
net soos die vader, soos elkeen van ons, vir ons kinders iets goeds gee, so sal hy vir ons heilige gees gee, so moet nie luister na die goed wat sê, miskien het jy nie heilige gees nie, jy ontvang om die oomlik, wanneer jy sê, Jesus Christus, ek aanvaar jy, as my verlosser en saligmaker, dan kom woon hy in my, en soos ons prachtig geleer het, dankie dat Christo, wat van ons so mooi kom oopbreek het, is daar een activering wat plaasvind, ons sien het in die skrift, daar is een tweede beweging wat plaasvind, hy skakelaar wat aangesit, en jy sê, kai jyre, hier is ek, gebruik my, hy gebruik elkeen van ons verskillend, maar dit is die selfde heilige gees, jou gebruik, soos hy wil, waar hy wil, so is jy wonder of kan jy, of jy volgend sê, ja jy kan, Jesus het die prijs betaald. Jy kan in Jesus meer as een oorwinnaar wees. Jy kan jou kop optel en sê, ja, ek kan. Want hy self, die heilige gees wat vir Jesus opgelig het, is hier in my. En ons laaste punt volgendelik vir jou sê, jy kan, want is die vaderse wil. Wat is die vaderse wil? Is die vaderse wil dat jy een actieve disciple sal wees dat jy sal uitgaan en vir die wereld gaan vertel van sy sien wat leef, van een pad wat oopgemaak is, dat jy nie meer een slaaf is nie, maar een oorwinnaar. You can go out there, and in the middle of your circumstances, in the middle of your challenges, financial and physical, you can say, I can, because he did. I can, because he is in me. I can, because it's the Father's will. Hoe weet ons is die Vaders wil? Skrif sê so, 2 Peters 3 vers 9, die van julle wat al op YouVersion kyk, ek prijs die Heere gister ochend te sien, dit was die vers vir die dag, een goeie bevestiging vir dit wat hy op my hart gedruk het, in 2 Peters 3 vers 9 sê dit, die Heere wil nie dat enige iemand verloor gaan nie. Ek weet nie van jou Afrikaans, my Afrikaans sê vir my enige iemand beteken almal. And for us in English, everyone means every one. Not just the Afrikaans speaking, church going people. God wants everyone to be saved. And they can only hear if we go out there and preach the word of God. And preach doesn't mean standing behind a pulpit necessarily. Pastor Caroline had so prachtig vir julle oopgebrek en gesê, verskillende manier hoe ons mense kan anraak, hoe jy kan gaan bedien dier net daar by jou werksplek net vir die persoon in jou familie weer te herinner. God het jou lief. Jy kan, want Jesus het. Jy kan, want Heilige Gees is in jou, en jy kan, want is die Vader se wil. Hy wil hee, dat ons disciplskap gaan toepas. Disciplskap is nie net een stelling nie, dis nie een theorie nie, dis my toewijding aan Christus in aksie. As sy again, discipleship is my dedication to Christ, in action. If I just come and listen and I leave here, James said, and we talked about that in the last quarter, then I'm like someone looking in the mirror and not changing anything but what I see. Mag ons toepassers wees van die woord. Mag daar waar jy gaan in hierdie week, jy vir jouself herinner, hierdie toestand waarin ek is, hierdie moeilike tyd waar keer, jyre, ek weet nie hoe gaan ek die deur nie, ek weet nie hoe gaan ek die dag maak op my eie nie, of een nieuwe werk, of een nieuwe richting, jy kan want Jesus het die pad oopgemaak, hou vast aan hom. Ek wil jou herinner vir oogend, dat Jesus het reeds die prijs betaal. Jy kan vir oogend, want Heilige Gees is in jou. Hy kyk hier na jou en sê, ek weet nie of Mariana al jy het hem al daar is nie. Misschien moet ek haar skiep en dan gaan ek haar na na Elisabeth toe. Ja. Boord sê, wanneer ek Jesus Christus aan vaar as verlosser, dan kom Heilige Gees in elke ene van ons. Jy kan, want is die Vaderse wil, dat elke ene van ons, daar buitenkant gaan, en strome, levende water sal wees. Mag jy dit besef hierdie week, en mag jy daarmee gaan, stoe hierdie week, want sê, Heere, kom herinner my net wie ek kan, want ek voel rechtig nie, asof ek kan nie. Ek bid, dat jou oor sal oopgaan, en jy sal besef die grootheid van hierdie kracht, hierdie hyperbolo megathos, hierdie superkracht, is met ons, Jesus het reeds, Heilige Gees is in ons, is die Vaderse wil, dat ons dit doen. Amen.